ನನಗೆ ಸಾವು ಅಂದರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಾಯಲು ಅವಸರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯ ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಳೋದು ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಆದರೆ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ಜನನ ಎಂಟು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಂಡನ್ನ ಹೈಗೇಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ಗೆ ವಲಸೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮತ್ತು ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಳೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಇಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ನ್ಯೂರಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನರಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ಶರೀರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಿನ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಕಿನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಾಯಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡೋದಿದೆ ಹೀಗೆಂದು ಅವರು ಪಣವನ್ನು ತೊಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬದುಗಿಟ್ಟು ತನಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಶರೀರ ಅವರ ಜೊತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಡದೇಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಅವರು ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಅವರ ತಲೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈನ ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ